हेलो फ्रेंड्स जाहिदा कबड्डी में पक्षों के तुम्हारे दर के ओने एक ओने एक शुभ चो उद्धनों बात जानी है अम्मी हमारा आज के क्लास शुरू कर ची अम्मी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं आलोचना कर बो जिधर हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ओने के लिए पोछों � ए चैप्टर टा हमें प्रत्येक तो जेनेश खुटे खुटे आमी बेर कॉर्डर चेस्टा कर बो एवं आलोचना कॉर्डर चेस्टा कर बो एवं ए ए भावे आलोचना कॉर्डर पॉड आमर बेस किचु श्माय लग बे तो मधर के धोर्जु धोरे ये गुला देखता होगे एवं लास्टी की एक टा क्लास टोटल टके एक जगह ते कोरे की भावे शेटा एक एक पर एक ये सेंटेंस गुलानी आलोचना कर बो, हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन एर अमी जेटा आलोचना कर बो जे सिंपल कॉम्प्लेक्स एवं कंपाउंड, तो सिंपल कॉम्प्लेक्स एवं कंपाउंड ये क्लास गुलो की किभा सॉरी ये सेंटेंस गुलो की किभा पे चिंता होए ये गुलार बोशिस्टो की ये गुला की किभा पे आईडेंटिफाई करता ह बा अरेक तू भालो करे देखा प्रयोजन होय ता होले अमार जय अगर क्लास टा अच्छे सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शेटा अवश्य तो हमारे देखता हो पे जो दी उजागे ही कुनो घाटी था के ता होले एक क्लास गुलो बुस्ते अने कॉस्ट हो पे तो हमारे एवं बुस्ते पार्ट बना एवं मजाओ पाव बना ओके तो आमी ज्योतुटा पारी � तो आमादेर मेन विषय होते हैं जे आज की किसे कौन सेंटेंस से बना बो सिंपल सेंटेंस से बना बो सिंपल सेंटेंस बना बो ओके तो सिंपल सेंटेंस संपूर्ण के अम्रा खूब भालो भावे ही जानी जे सिंपल सेंटेंस से बोशिस्टो गुलो की की अम्मे आबारो बोल ची जो दितो मादेर कुनो घाटी था की ताहोले वो इच क्लास फाइनाइट वार्ड थक बे एवं ऑब्जेक्ट थक तो ऊपर है ना ऊपर है किंतु एक है ना ऑब्जेक्ट थक बे ओके तो एक तो मात्र भार थक बे ऐड ही होते सब चीजे एवं फाइनाइट वार्ड थक बे ऐड ही होते सब चीजे बड़ो को था और था अमे क्लॉज हम बोल के वालों चना को रही थी तो मतलब फ्रेज एवं क्लॉजे क्लास चले जाते ओके तो वो जगह गुलो गुलो तुमरा जो भी भालो भावे नहीं जेदर आयुत्य करते पड़ो तो हाले एक क्लास टा बूस्टे तो मंदर ओनेक शुभिदा होगे ओके बंदो तो चलो हमरा शुरू करी तो इखने की कॉम्प्लेक्स थे के हमरा आज के सिंपल कर बो तो इखने शाबाबिक भावे दुई टा आमी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखे ची एवं सेटे के ह आज के हम राइट तू देखे नहीं बो जी क्लॉज इखने जो दुई टा क्लॉज आचे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इखने दुई टा क्लॉज आचे लॉक करो इखने एक टा ही वाज वीक अलग टा होचे ही वेंट टू स्कूल एक टा सेंटेंस है जो तू दुई टा बाबार हुए चे सो एट एक एक टी क्लॉज ओके तो ए क्लॉज अखोन अमरा आज के सीख बो, अमरा क्लॉज नहीं आज के किन्तु बेशालो चना करो, मात्रो दूसरा सेंटेंस बैठा करो, तब बोलो किसी शोमाई लेके जावे, बंदरा, तो ना मनोजग शाओ करें शुनो, तो दूसरा क्लॉज, अमर को था जी सिंपल सेंटेंस है दूसरा क्लॉज थकते पार बिना, एक ता थकते हो आ गया, ताले एक � किंतु बुझार शुभिदार थे आमी जब भावे मोने रखे आमी शेख कथा गुलाई बोला चेस्टा कोट चें। अमार कथा जे दूसरे क्लास था का मने इखने दूसरे सब्जेक्ट देखो एक ता ही एक ता इखने ही एक ता अब आर इखने दूसरा भार्ड एक ता होच्छ वाज एक ता होच्छ वेंट दूसरा भार्ड दूसरा ऑब्जेक्ट अच्छे एक ओके ताहले जो दे एक टक अमी फ्रेज बने ताहले एक टक अखो तो थकलो ताहले बाबत है एक टक सेंटेंस है फ्रेज सब्जेक्टर आगे वो बुझते बारे पढ़े वो बुझते बारे इटे तो कौनो समोच्छने किन्तु भारत तो एक टक ही थकलो 
ওকে বন্ধুরা ভাগ তো একটাই থাকলো সাবজেক্ট তো একটাই থাকলো তাহলে সিম্পল বৈশিষ্ট্য আমরা পূরণ করতে পারছি তাহলে কি করতে হবে আমাদের এখানে মেন হচ্ছে মেন ফ্যাক্টর হচ্ছে যে কোনো একটা ক্লজকে আমাদেরকে ফ্রেজ বানাতে হবে দ্যাট মিনস ওটাকে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যে একটা ব্যাপার সেই ব্যাপারটাকে রাখা যাবে না সেটাকে ফ্রেজ বানিয়ে দিতে হবে দ্যাট ফ্রেজে কিন্তু কখনো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট থাকে না তাহলে একটা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট যুক্ত ক্লজকে আমরা ফ্রেজ করে ফেলব ফ্রেজ যদি করি তাহলে একটা অক্ষত থাকতো আর একটা ফ্রেজ হয়ে গেল তাহলে সেটা সিম্পল হয়ে যাবে এখন আমি তোমাদের বুঝে বুঝে বোঝার সুবিধার্থে এখানে দেখো যে দুইটা জিনিস ঘটেছে একটা হচ্ছে হি ওয়াজ উই আমরা প্রত্যেকবার কি করব রাফ করার জন্য দুইটা ক্লজকে কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে লিখব দেন দুইটা ক্লজকে কোনটাকে ফ্রেজ বানাবো সে ডিসিশনটা আমরা নিব কিভাবে নেব সেটাও আমি বলছি হি ওয়াজ উইক এটা একটা ঘটনা ঘটেছে দুই নম্বর ঘটনা ঘটেছে কি হি खुबी जरूरी मेनिंग मेनिंग प्रथम मेनिंग कत गुरुपूर्ण विषय मेनिंग जानले मेनिंग सेंटेंस ग ঠিক করা হয় বা এটাকে আমরা সলভ করি তাহলে এটা ফিফটি পার্সেন্ট সিক্সটি পার্সেন্ট এইটি পার্সেন্ট তোমার সলভ হয়ে যায় এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তো দেখো যদিও দো মানে কি যদিও এখানে অনেকগুলো রুলস আছে এই রুলসগুলো আমরা প্রচুর পরিমাণে মুখস্থ করেছি কিন্তু মনে থাকে না তো আমরা আজকে মানে করে দেখব যে এগুলো কিভাবে মনে করা যায় যদিও হি ওয়াজ উইক সে দুর্বল হি ওয়েন টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল তাহলে দো মানে কি দাঁড়ালো যদিও খেয়াল রাখো যদিও এবং সাথে সাথে আমরা দুইটা ক্লজও বের করে ফেলেছি একটা হচ্ছে হি ওয়াজ উইক এবং হি ওয়েন টু স্কুল এখন আমার কথা হলো যে দুইটার যে কোনো একটাকে কি ভেঙে ফেলতে হবে ড্রেস্ট্রাই করে দিতে হবে ড্রেস্ট্রাই করে সেটাকে ফ্রেস বানাতে হবে এখন কোনটাকে বানাবো কোনটাকে বানাবো এটা জানার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে আজকে জানতে হবে যে ক্লজ দুই ধরনের আমি ক্লজের ক্লাসিফিকেশনটা আমি নেই নেই ক্লাস শুধু ক্লজটা কি জিনিস সেটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আজকে আমি যেটা প্রয়োজন জাস্ট দুইটা প্রয়োজন দুইটা জিনিস আমি আলোচনা করব একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ ওকে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা হচ্ছে সাবর্ডিনেট ক্লজ তো যে কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে একটা সাবর্ডিনেট ক্লজ থাকবে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে অবশ্যই দুটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে না দুটাই সাবর্ডিনেট ক্লজ হবে না তো এখন তাহলে এই যে দুইটা সেন্টেন্স এখানে আছে তো দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা সাবর্ডিনেট ক্লজ আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ এখন আমার কথা হলো প্রিন্সিপাল মানে কি প্রধান প্রিন্সিপাল হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর এই প্রিন্সিপাল ভাবকে কখনোই কি করা যাবে না ফ্রেজ বানানো যাবে না তাহলে দুইটার মধ্যে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে প্রিন্সিপাল ভাব কোনটা আচ্ছা তাহলে প্রিন্সিপাল ভার কোনটা খুঁজে বের করার সবচেয়ে সহজ উপায় আমি তোমাদেরকে বলি বাকি যেটা থাকবে সেটা সাবর্ডিনের ক্লজ ওকে সাবর্ডিনের ক্লজকে আমাকে সব সময় এটাকে ভেঙে কি করতে হবে ফ্রেজ বানাতে হবে এখন প্রিন্সিপাল ক্লজ চেনার একটাই উপায় মনে রাখো খুব সহজ উপায় প্রিন্সিপাল ক্লজ চেনার সব পরে যে ঘটনা ঘটেছে অ্যাকচুয়ালি সব লাস্টে যে ঘটনাটা ঘটে সেটাই কিন্তু আমাদের ব্রেনে থাকে সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঠিক আছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার কারণে সেটাই প্রিন্সিপাল ক্লজ এখন তুমি মেনিং করে দেখো দুটার মধ্যে সব লাস্টে ঘটেছে কোনটা একটা হচ্ছে হি ওয়াজ উইক সে দুর্বল ছিল আর একটা হয়েছে হি ওয়েন টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল তাহলে এখন লাস্টের ঘটনাটা কোনটা লাস্টের ঘটনাটা হচ্ছে সে স্কুলে গিয়েছিল সে দুর্বল ছিল তারপরও সে স্কুলে গিয়েছিল তার মানে স্কুলে যাওয়া ক্লজটা অবশ্যই এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এটা হচ্ছে সাবর্ডিনের ক্লজ তাহলে হি ওয়াজ উইক হচ্ছে সাবর্ডিনের ক্লজ দেন হি ওয়েন টু স্কুল হচ্ছে কি প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে 
হি ওয়েন্ট টু স্কুল এটাকে আমি কখনোই ভাঙতে পারবো না এটাকে অক্ষত অবস্থায় আমাকে রাখতে হবে তাহলে আমাকে ফ্রেশ বানাতে হবে কোনটাকে হি ওয়াজ উইকটাকে ফ্রেশ বানাতে হবে তাহলে একটা ফ্রেজের বৈশিষ্ট্য কি সেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকবে না কিন্তু একটা মিনিং থাকবে এটাই তো বলেছিলাম তাই না এখন এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি এবং এখানে ভার্ব হচ্ছে ওয়াজ দুইটাকে আমাদেরকে চেঞ্জ করে ফেলতে হবে এটাই হচ্ছে মেন ফ্যাক্টার এখন আমরা চেঞ্জ করে দেখি যদি এটা কি অ্যান্সার এখন আমরা করতে চাই এখানে কি দিয়ে যুক্ত আছে দো এবং অলদো দো অলদো দ্বারা যুক্ত থাকলে সেই সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লেক্স হয় এখন সিম্পল করতে গেলে তো দো অলদো ব্যবহার করতে পারবো না তাহলে দো অলদোর জন্য দেখো যদিও যদিও হি ওয়াজ উইক সে দুর্বল ছিল সে স্কুলে গিয়েছিল এখন এটাকে সিম্পল ভাবে কি করতে পারি যে দুর্বল থাকা সত্ত্বেও দুর্বল থাকা সত্ত্বেও সে স্কুলে গিয়েছিল তাহলে সত্ত্বেও তাই না তাহলে সত্ত্বেও ইংরেজি কি ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট অফ তো ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট অফ তাহলে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইনস্পাইট অফ আচ্ছা ব্যবহার করলাম দেখো ইনস্পাইট অফ দিয়ে কখনোই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় না তাহলে যদিও সত্ত্বেও দেখো যদিও এবং সত্ত্বেও কতটা সিমিলার অনেকটা সিমিলার কিন্তু অনেকটা না পুরোটাই সিমিলার যে সত্ত্বেও উইক থাকা সত্ত্বেও সে স্কুলে গিয়েছিল আর যদিও সে উইক ছিল তারপরও সে স্কুলে গিয়েছিল তাহলে ইনস্পাইট অফ এখন আমি কি করব এই ক্লসটাকে আমি খুঁজে বের করেছি যে কোন ক্লসটাকে আমি ফ্রেশ বানাবো তাহলে এই ক্লসটাকে আমি এখন ফ্রেশ বানাবো কেন বানাবো কারণ এটাই হচ্ছে সাবর্ডিনের ক্লস সাবর্ডিনের ক্লস বা প্রিন্সিপাল ক্লস আগেও থাকতে পারে পরেও থাকতে পারে প্রিন্সিপাল ক্লস আগে থাকতে পারে পরেও থাকতে পারে আবার সাবর্ডিন ক্লস আগেও থাকতে পারে পরেও থাকতে পারে এটা যে কোনো জায়গায় কিন্তু থাকতে পারে ওকে এখন তাহলে দইয়ের জন্য কি করলাম আমি ইনস্পাইট অফ ব্যবহার করলাম এখন দেখো যে এই অংশটা একটা যেহেতু ফ্রেজ সাবজেক্টটা কি সাবজেক্ট আকারে থাকবে না সাবজেক্টটা কি হয়ে যায় পজিটিভ ফর্ম হয়ে যাবে কারণ পজিটিভ ফর্ম ফ্রেজে ব্যবহার হতে পারে বাট একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম ফ্রেজে ব্যবহার হতে পারে না তাহলে পজিটিভ এর ফর্ম কি হিজ ওকে তাহলে হের পরিবর্তে কি হিজ ব্যবহার করলাম দেন এটা হচ্ছে ওয়াজ এখন ওয়াজকে ওয়াজ যদি আমরা বসে দিই তাহলে তো এটা ভাব আকারেই হয়ে গেল ভাব তো হতে পারবে না তাহলে আমরা এর আগে বলেছিলাম যদি কোনো ভারকে নিষ্ক্রিয় করতে হয় বা এর ক্ষমতাকে হ্রাস করে দিতে হয় তাহলে কোনো ভারকে ভারের ক্ষমতা যদি হ্রাস করে দিতে হয় তাহলে সেটার সাথে আমরা আইনজি যুক্ত করে থাকি তাই না তাহলে হয়ে যায় কি ওয়াজিং ওকে কিন্তু এখানে বিগ মিস্টেক হচ্ছে কোনো বি ভার্পের সাথে ডিরেক্ট অ্যামিং ইজিং ওয়াজিং ওয়ারিং এই শব্দগুলো আমরা ব্যবহার কখনোই করতে পারব না এটা একেবারে ওয়ার্ড দেখায় এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় কিন্তু আমাদেরকে আইএনজি যোগ করতে হবে তাহলে তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ারের একটা টিম আছে টিমের নাম আছে নামটা কি বি ভার্ব ওকে বি এখন যদি টিমের নাম বি হয় তাহলে বিয়ের সাথে কিন্তু আমি আইএনজি যুক্ত করতে পারি বিং তাহলে এখানে বিং কেন হলো বিং হচ্ছে এম ইজ আর এখানে ওয়ার থাকলেও বিং হতো এম থাকলেও বিং হতো ওয়াজ থাকলেও তো বিং হবে ওকে এখানে যে কোনো এই বি ভার্বে যে কোনো একটা থাকলেই এখানে বি হবে কারণ তাদের টিমের নাম হচ্ছে বি তাহলে বন্ধুরা তোমরা ক্লিয়ার যে এখানে বিংটা কেন হলো তাহলে দেখো ইনস্পাইট অফ হিজ বিং উইক চেষ্টা করলাম আমি আশা করি যে এই সিস্টেমে তোমরা যদি অনুসরণ করো নিশ্চয় এই সেন্টেন্স গুলো তোমাদের কখনোই ভুল হবে না এখন দেখো এই অংশটুকু এখন একটা ফ্রেজ 
ফ্রেজ এবং এটার একটা কত সুন্দর মানে দাঁড়িয়ে গেছে দেখো ইন স্পাইট অফ হিজ বিং উইক তার দুর্বল থাকা সত্ত্বেও হি ওয়েন টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল এখন এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আরেকভাবে লিখতে পারো এই কমাটা ব্যবহার করে লিখলাম এটা কিন্তু পুরোটা এখন এই সিম্পল সেন্টেন্সের এই অংশটা কিন্তু অবজেক্টিভ অংশ হি ওয়েন টু স্কুল ইন স্পাইট অফ হিজ বিং উইক তোমরা এভাবেও লিখতে পারো তখন কমা ব্যবহার করতে হবে না এটা এখন একটা অবজেক্ট হয়ে গেছে এই সিম্পল সেন্টেন্সের এটা একটা অবজেক্টের একটা অংশ অবজেক্টটাকে যখন তুমি সামনে নিয়ে আসছো তখন এখানে একটা কমা ব্যবহার করে লিখতে হবে এটা কমা যদি ব্যবহার না করো অবশ্যই এটা ভুল হয়ে যাবে এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো একই রকম ভাবে আমরা দেখি পরের সেন্টেন্সটা এখন তো তোমাদের ইজি হয়ে যাওয়ার কথা হি ওয়ার্ক হার্ড দো হি ওয়ার্ক হার্ড হি ফেল ইন দ্য এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন সে কি হয়েছে যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল সে কি করেছে পরীক্ষায় ফেল করেছে তাহলে লাস্টের ঘটনাটা কোনটা লাস্টের ঘটনাটা হচ্ছে হি ফেল্ড ইন দ্য এক্সাম সে কঠোর পরিশ্রম করেছে এটা আগের ঘটনা দেন সে পরীক্ষা দিয়েছিল পরীক্ষায় ফেল করেছে এটাই হচ্ছে লাস্টে তাহলে এটা হচ্ছে কি এটাই হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে এটাকে আমরা কিন্তু নাড়তে পারবো না তাহলে নাড়তে হবে কোনটা হি ওয়ার্ক হার্ড তো একই রকম ভাবে তাহলে আমরা এটার অ্যান্সার করতে পারি ইন স্পাইট অফ হিজ দেখো এখানে কিন্তু ওয়ার্কিং একটা ডিরেক্ট ভার্ব আছে এখানে কি ছিল ওয়াজ ছিল তার কারণে এটা বিং করেছি বাট এখানে কি আছে ওয়ার্ক আছে সব ওয়ার্কিং কেন ওয়ার্কিং করলাম কারণ এটাকে আর ভাব অবস্থায় রাখা যাবে না ভাবটাকে আমি নিষ্ক্রিয় করে দিলাম একটা ফ্রেজে কখনোই ভার্ব থাকতে পারে না তো এখন কি এটা ভার্ব থাকলো এটা তো আর ভার্ব হলো না এটা জিরো আন্ড হয়ে গেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল হয়ে গেছে ওকে তাহলে ইন স্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ব কমা হি ফেল্ড ইন দ্য ওকে বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের টপিক আমি এই ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে গিয়ে আমি মাত্র একটা থেকে দুইটা সেন্টেন্স আলোচনা করব এবং এগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে আমি কিভাবে কোন অ্যাকশনগুলো নিয়ে আমি কাজগুলো করছি তাহলে দেখো যে কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সে পরীক্ষায় ফেল করেছে দিস ইজ দ্য সিম্পল সেন্টেন্স এটা এখন কি ফ্রেশ হয়ে গেছে এখানে আর কোনো ভার্ব নাই কোনো সাবজেক্টও নাই শুধুমাত্র এখন একটাই সাবজেক্ট হি দেন একটাই ভার্ব হচ্ছে ফেল্ড এবং এটা এটা এবং এটা মিলে টোটালটাই হচ্ছে অবজেক্ট তুমি এই সেন্টেন্সটাকে এভাবে লিখতে পারো হি ফেল্ড ইন দ্য এক্সামিনেশন ইন স্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ড এভাবেও তুমি লিখতে পারো কমা উঠে দিয়ে দুইভাবে লিখতে পারো নো প্রবলেম দুইভাবেই সঠিক কিন্তু এভাবে লিখলে অবশ্যই তোমাকে কমাটা ব্যবহার করতে হবে না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ঠিক আছে বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকে ট্রান্সফরমেশনের প্রথম ক্লাস আমি আলোচনা করব এটাকে বিস্তারিতভাবে মাত্র দুইটা দুইটা করে সেন্টেন্স নিয়ে আমি প্রচুর আলোচনা করব কারণ এখানে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এটার ওপর ডিপেন্ড করে তোমাদের আগামীতে কিভাবে তোমরা কি শিখতে পারছো কারণ টোটাল টোটাল গ্রামার এবং টোটাল প্রসেসগুলোয় এই চ্যাপ্টারের মধ্যে ঢুকে আছে এবং লুকিয়ে আছে তো ঠিক আছে বন্ধুরা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারলে তো আমাকে অবশ্যই না করবা আর যদি তোমরা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটিকে জাহিদ একাডেমি চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং অন্যান্য বন্ধুদের জন্য অবশ্যই এটাকে শেয়ার করে ফেলবা তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবা আল্লাহ হাফিজ